Chivas del Perú y del mundo. Estoy feliz, radiante, gracias a, Di a Papito Dios con Nuevo Chisme. Bienvenida a GataShow.tv, Irene Rojas, su gatita. Amigos, Gata Show se hizo presente en la Teletón. Nosotros tenemos un collage, entrevistas de Lady Guillén, tenemos de las guachiturras, además de la metiche y hasta nos envió saludos. Adelante con las imágenes. Para, para variar y no pienso tocar ese tema, ¿no? Yo cada, cada quien con su problema, cada quien con su tema, yo tengo mi problema, tengo mi tema, tengo que resolviendo, y nada más me importa, lo que, me importa lo que pasa conmigo. Bueno, hay un montón de galanes, hay un montón de chicos, o sea, yo soy soltera, soy joven, no me voy a quedar atrás después de todo lo que me ha pasado. Además, yo tengo que seguir mi vida, sigo mi vida con normalidad, sigo saliendo adelante. Y si hay un galán por ahí, bueno, ya en su momento lo sabrán. Y si hay pretendientes que, que bueno, ¿no? Que ahí enamoren, que, que, que pretendan, ¿no? Yo, como te digo, para empezar una relación, primero tengo que pensar y terminar de recuperarme. Todavía no quiero entablar, no estoy preparada para una relación. La persona que llegue a mi vida va a tener que ayudarme a recuperarme. Si no, mucha solterita, trabajando, mi perra, mi madre y yo feliz. No necesito un hombre acostado. ¿Me puedes enseñar cómo estás vendiendo tu sala? Por supuesto, estoy vendiendo mi, mi, mi madre. Maquis, son mis maquis, se van a comprar maquis. Maquis, ¿quién tiene su ticket por maquis? Estoy colabor para colaborar por eso. Hola, guachitorra. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy contenta de estar acá apoyando la Teletón, de verdad, es un gusto demasiado grande, la verdad. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes tú al estar en el Strat, a participar en este, en este evento que es la Teletón? Muy contenta, muy feliz. Claro que al igual de mis compañeras, se siento muy contentas, encantadas a venir a cantar para la Teletón, para todos los niños Se puede, se puede vender más, mejor todavía. 
¿Qué me comenta su gran satisfacción, eh, la metiche que es un personaje que se ha calado hondo y ahora está en el gusto popular, no? Y a la, a la gente le imaginaba? No, porque yo, tú sabes que yo, bueno, estudié en la comunicación, ah, sí, eh. trabajaba en producción, trabajaba en producción en la, en, con Laura Voz, con Magali, pero nunca me imaginé que iba, iba a pasar esto, como jugando, así que entré primero con una voz en off, en el bloque de espectáculos, luego, luego ya con una, una sombrita y luego ya aparecí en cámara, de verdad que no me imaginé que iba, que la gente le iba a gustar también, porque a veces la es. gente le gusta, no le gusta y ahí es. queda. No, pero estás en el gusto popular y ahora, esa característica del gorrio, ¿le es tuya o alguien te lo ha sugerido? No, no, me, no, me lo sugirieron cuando empecé con lo de la sombra, lo de la sombra Ajá. y quedó y a la gente le gustó, ¿no? Y ahora la metiste hasta dónde quiere llegar. No, hasta donde Dios quiera, ¿no? Tú sabes que todo depende de, la, de que la gente quiera ver, de que la gente, que la gente le siga gustando, porque por ahí de repente que aparecen nuevos personajes cada cierto tiempo. Y bueno, bienvenidos a estar, ¿no? A mí me encantaría estar siempre ahí con todos. Serían ¿no? ahora no una secuencia, sino un programa, la repite, ¿no? ¿Qué, qué pasaría esa gran oportunidad? Porque todo puede ocurrir, ¿no? Bueno, sí, pero en realidad a mí más me gusta lo de la mañana, lo que, lo que es el, los espectáculos en la mañana, los bloques de espectáculos, contar lo que, lo que sucede en el mundo del espectáculo, pero en la mañana. Claro, me gusta bastante el programa mezclarlo con el magazine, que la cocina, que el horóscopo, que los consultorios, que los debates, ¿no? Un saludo para Gata Show. Perfecto. Un saludo para Gata Show y sobre todo para Irene Roja, que la conozco hace mucho tiempo. Aquella mujer que tiene unas, unas agendas así, pero así. No así, ¿eh? sino así. Una mujer súper trabajadora que tiene conferencia de prensa, dos conferencias el lunes, tres el martes, cuatro el miércoles, el, el jueves graba, los viernes descansa. Los viernes nunca se sabe qué hace Irene Roja porque nunca arma con Conferencia de prensa los viernes. Yo creo que se va con su novio, que es un chivolo. Un chivolo, el novio de la gata show. Desde aquí, un beso para gata show. Les mando el metiche de hola a todos. Bueno, nuestra guapísima Vanessa y las tremendas de la cumbia y con el carismático Toñi Sonte se juntaron para preparar unos deliciosos turrones, ya que estamos en el mes morado. Tenemos el video. Primer paso, echamos la miel. Acá hay que tener un poco de paciencia porque tú sabes que la miel cae lento, lento. Lento pero seguro. Pero seguro. Y tiene que salir brillosita para que todos la puedan comer bien rico, dulcecita. Y pues... Yo me pongo miel a mi cuerpo también. Puedes untarte Para que te comas dulcecita, rapacita. Para que se te peguen las abejas. Y las abejas este y las moscas. Gracias, entonces quite todo. Y ahora... El segundo paso. Aquí está. Está to, ni bien está toda brillosita ya la, la galletita, juntamos qué cosa daña. Las grajeas de color. Acá está. A ver, ¿no te las comes? Ahí está. No, no. Ahí está. No, no, bien, bien. no la tengo guardada para tu fiesta infantil. ¿eh? <risa> para, para mi fiesta, pues, tú sabes, cumple cinco años. <risa> Así, bien, bien, bien colorito. Bien, bien colorita. Rico. Ya está. Ahí está. Bonito. Y ahora. Y luego, rosita. Ahora ponemos los caramelos sean nuestros adornitos que ya sabemos bien aplastaditos bien aplastados ahí bien colocados uno por uno ¿Te gusta aplastar, ¿no? sí me gusta aplastar que me gusta poner los adornos siempre siempre <ríe> y lo que te gusta poner a ti este doñizote los corazoncitos los cor ahí está un corazón un corazoncito ahí está otro corazoncito aquí y si no pega le, le untas un poquito de miel también le untas un poquito ah, de miel es ese es el secreto y pega como tris ah, es, es, cumple la función de gomita qué más ahora ponemos estas son como velitas no y los pintones no deben de faltar bien dulcecita y ya quedas uh, con tu turrón en el mes morado pero, para que lo puedas comer. Ese es el verdadero turrón. Este es el verdadero. No es el otro turrón que tú. No, 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 no es el turrón de, de la bomba de anoche. No. Bien. Por favor, tiene que venir acá. Estamos. ¿Dónde, Daniel? ¿Dónde? Bellísima, espectacular. Apareció Viviana Rivas Plata, ahora una empresaria emprendedora, como madrina de la Expo Manualidades Navidad 2012. Es más, la prensa. Todos coincidieron en una pregunta. ¿Vas a estar en Gran Show o no? ¿Qué nos dijo ella? Mejor apreciemos el video. Toda la prensa está compartida por el tema de ¿Vas o no vas a ir a Gran Show? Conclusión. La verdad que no sé, porque yo siempre he respondido que no voy porque no se va a ir. Después eh, empezaron todos los rumores, digamos, porque Ricky Rodríguez pues, salió a decir que me habían convocado, que me habían llamado, que no me habían publicado, que les gustaría tener. Etcétera. Yo le dije a Ricky lo mismo, que no, no veo por qué tener que ir porque no, no sabía bailar. 
crisis yo no, no sé pues con mi, con mi manager eh, mi manager no me ha comentado absolutamente nada al respecto la verdad que hemos estado viendo otros temas de, de, de falabela que sí son eh, temas que hemos concretado esta semana yo como te digo no sé para qué día porque no vamos a, vamos a ver qué pasa en el día Así es, Mujer de Oro, empresaria 2002, se siente contenta pues, de recibir esa distinción. Después de cuánto esfuerzo, es el 30 de este mes. Bueno amigos, aquí en este video hemos alborotado de muchos invitados. Tengo aquí a mi lado un amigo de años que no veía. Además de docente, él es un reconocido cantante que nos ha representado muy bien en nuestro país. ¿Quién es? Javier Santibáñez, bienvenido acá a punto TV. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Un gusto de verte, Esos ojos gatita. preciosos, porque parece un gatito. No, la gatita es? eres tú, ya, eso todos lo bueno, sabemos. Bueno, pues somos pardos. ¿Y tú qué me comentas? ¿Con nuevo sí. material, verdad? Sí, contento. Bueno, ese material ya lo hemos presentado en Panamá, lo hemos presentado en Honduras. Honduras, Así es. Y lo iba a presentar a Estados Unidos y por, te cuento, por primera vez lo voy a presentar acá en el país y es el primer programa en el cual lo estoy presentando. No lo, voy, no lo he presentado en ningún Gracias. medio. Gracias. La exclusividad en GataShop.tv. Javier, eh, ¿cuál fue el último eh, concurso, un evento muy importante? Y yo sabe de paso que nos representaste, creo que fue en Miami, ¿verdad? Eso fue a finales del 2009. Finales del Era un reality. Yo me iba, como tú sabes, por dos o tres semanas y terminé quedándome más de dos meses sí. porque fue como una especie de yo soy pero con la única diferencia en que no imitabas sino cantabas claro, exacto. y tuvimos de jurados a José José, a Gabriel Espani, a Nior Camarcos, a Lupita Ferrer, Marco Antonio Solís, gente que o sea, te escucha cantar las dos primeras estrofas y o vas o chao así es, y así gracias es. a Dios porque con él se puede todo. Hay que agradecer siempre a Dios, al de arribita. Sí. Y bueno, nada, presentarlo acá. De ahí nos fuimos al Festival de Gibraltar en España. Donde Internacional. Una canción, Bésame más, que es una rumba flamenca que la vamos a cantar al final, con toque de charango y cajón peruano. Quedó como la mejor canción. Imagínate, venderle a los europeos, a los españoles, una rumba flamenca. Nadie es profeta de su tierra. Lo importante en Gata Show tenemos una característica, ¿no? A tenemos, obviamente, invitados mediáticos y también nos gusta apoyar y ser una vitrina de los nuevos talentos y yo que tengo a mi lado que ya tiene años en la música además que ha ganado muchos concursos y nadie es profeta en su tierra Javier ahora que estás con esta nueva propuesta ¿qué más vienes? porque también este señor que está a mi lado tiene un programa por vez cable ¿verdad? en la competencia ah, en vez cable por favor ya bueno pues Pueden vernos lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 en vez cable, pero también lo pueden ver por internet. Si quieren entran a mi página de Facebook, Javier Santibáñez en el Facebook, y ahí van a encontrar el enlace, dan clic o doble clic, bueno, y van a poder ver el programa en todo el mundo. Pues. Así es, así es, Javiercito. Y quiero volver a tenerte en el programa ya. De igual manera, claro que sí. Voy, la, la, para la próxima te prometo ir con una... Ay, pero así tienes así. que ir toda sexy, pero gata. Pero te voy a robar si ah, la no, estrella eres tú. No, no, no. Ah, soy gata show. Fue, les cuento, fue mi programa y fue tapada. La gata tapada. No. Estaba como Irene Roja, jefe de prensa de una empresa y estaba en una conferencia de prensa, imagínate. Ya, bueno, entonces, ya entrevisté a Irene Rojas, la próxima voy a entrevistar a la gata. Si gata quiere que vayas como gata. Miren, ya, está, está grabado, va a ir como gata. Va a ir como gata. Javier, ahora yo quiero que tú me deleite con esa prodigiosa voz que Dios te dio. A capela una canción, pero no el que nos vas a deleitar en unos minutos, ¿ah? ¿eh? Otro tema. Algo romántico también tiene que ser, ¿no? Algo romántico, tú me tienes que bajar ese ya voy. Por favor. Fernando, hoy día nos ha venido a acompañar acá Fernando Yupanqui porque Danay Sandoval, que también trabaja de mi equipo, está en examen en la universidad. Muy bien, cántame. A ver, ¿qué te puedo cantar? La que se te ocurra, ¿no? A ver, tanto tiempo disfrutamos nuestro amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Cuánta dicha yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. Ay, ya. Lindo, Un pedacito me veis. Muy, muy bien, muy bien. Ahora quiero Le digo que me... para la gata. Ay, qué lindo, qué romántico. Ahora dime... La letra, un poco que te está diciendo algo. Sí, ¿no? Este, continuamos. Por o sea, Dios, por favor, ¿qué es eso? Ya, muy bien. Pero ¿por Mira qué? que la gata es gata, pero la gata es una gata inofensiva. Por favor, vale la, la gracia. Pues ¿eh? Yo no he dicho otra ah, cosa. Ya. Muy bien. Tus teléfonos para contrato y tu Facebook, a ver. Bueno, entren a Facebook y solamente ponen Javier Santibáñez y ahí salen los teléfonos para contrato. Y pueden encontrar toda la información, videos, fotos. ¿Algo que quieras agregar de repente a un show? <coughs> 
Eh, estamos, bueno, me estoy yendo a fin de mes a uh -huh. Miami a entrevistar a Alejandro sí. Jaén uh -huh. y eh, parece que él viene en exclusiva, él es el compositor del vals, Soy sí. del Perú. Sí, así es. Eh, y murió canciones que hizo para ella Rivera, Maranta, Anyway y Dumbar, en Qué fin. Bueno. Y él está preparando dos canciones para el siguiente disco. Bendito, y bueno, ya, y también presentar, ya vamos a presentar a todos los medios. Qué bueno. El, el disco Soy, Qué bueno. que espero Ahí que les guste. Para apoyar con todo el equipo de Gata Show. Sí, sí, sí. Y a ver, de repente contrato a la gente de IP Comunicaciones para que Muy me, bien. me haga la prensa. Sí. Dije la con representante. Mentira, mentira. Vamos juntos a presentar el tema. Pero ya, ya. sabe, con estas garras felinas, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo se llama el tema? El tema se titula Bésame más. Pero allá, con tus garras, con tus garras, ¿ah? ¿eh? A ver, ¿dónde están las manitos? No sí, sea trampa. Sí, 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 ya, claro. un, dos, tres. ¿Cómo se llama el tema? Bésame más. Yo necesito adivinar tu vida. Yo necesito adivinar tu mente. Comunicarme con telepatía, con una mirada como cualquier gente Quiero saber qué hay en tus pensamientos, quiero saber qué dices del amor Para decir de todo lo que siento con una palabra o con una flor En tu boquita enciendes un misterio que espero pronto poder descifrar Mi corazón está pidiendo en serio, necesito el beso que me puedas dar Bésame, 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 bésame más por aquí tu boquita, mi niña bonita, te voy a besar Bésame, 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 bésame más Dame tu labio rojo, cerrando los ojos, te voy a amar Te voy a amar, na, 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 na. Bésame, 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 bésame más Por aquí tu boquita, mi niña bonita, te voy a besar Necesito adivinar a tu mente, comunicarme por telepatía como una mirada, como cualquier gente. Quiero saber qué hay en tus pensamientos, quiero saber qué dices del amor, para decir de todo lo que siento con una palabra o con una flor. Bueno amigos, yo estoy feliz, un pez en el agua. ¿Por qué dirán, mire esos, un, dos, tres? Cuerazos, cinco cuerazos. Ellos son los chicos del piso 14 y nos han traído su espectáculo, ya no ya. Los gladiadores. Así que vamos a presentarlo a cada uno de ellos y bienvenido a Cata Show. Punto TV, señor. Tu enorme vida. Jesús, y un beso a todas las chicas que nos están viendo. Así es. ¿El tuyo, corazón? Sebastián. Sebastián, esa mirada fulminante. ¿Y el tuyo, mi vida? Fernando. Él es desde México, ¿ah? ¿eh? Así es, saludos, chicas. Y esa melena hermosa que tienes, ¿no? Javiercito. Estás piña, Javier. ¿Por qué quería ver chicas? Ahora nos tocó a nosotras. ¿El tuyo, mi vida? Hugo. Hugo. ¿Tuyo? Jonathan. Jonathan, oye esa voz. Chico, ¿de qué es la idea? Porque en verdad me encanta el performance de ustedes. Ese vestuario, la música. De, ¿Quién de ustedes me habla? A ver, tú, tú, mi vida. Bueno, esta idea nace originalmente de nuestra jefa. Bueno, ella es la encargada de, de ponernos así bonitos, de elegir el vestuario. Innovando un poco y presentando un nuevo espectáculo, Los Gladiadores, que va a estar a partir de este fin de semana en Piso 14. Ahí está, estaremos todos. Ah, muy bien. Chicas sin novio, sin esposo, ya sabes, solitas. Solteritas. Solteritas, porque los chicos tienen lo suyo. O sea, es una idea, eh, ¿cómo se llama? Cristina, creo, ¿no? Cristina, sí. Cristina es la, la encargada de la idea. Excelente idea, de verdad. El vestuario, <coughs> chicos, está muy bien. Va, les va a gustar a las chicas, de verdad. Sí. ¿Y cómo se pueden enterar las chicas? Este, dilo por favor, la página web. Bueno, la página web es www.piso14marcaregistrada.com. Ahí está. Y nada, las invitamos a todas las chicas, estamos en Chacaría, ahí van a ver el show, van a ver aparte una diversidad de shows que nosotros hacemos. Ya. Hay doctor, hay bombero, hay una infinidad de shows. A ti te que... he visto y te he apreciado ya en algunos programas como modelo, ¿verdad? Sí, haciendo algunas cositas claro, por ahí, trabajando, sí. Qué bueno. Y tú y yo, mi amor, ¿te dedicas a, a este espectáculo encantando a las chicas o también tienes una actividad distinta? No, sí, hacemos otras cosas. Bueno, yo quiero invitar a todas las chicas todos los viernes y sábados a partir de las 10 y media de la noche. Es Primavera 120 al costado de Wong, piso 14, no se olviden. Y tiene una mirada bien así, coqueto. <risa> no, ya, ya, ya. Me Gracias. Una mirada tuya. Sí. Eh, ya me di cuenta ya. ¿Y usted, mi amor, cuánto tiempo está en Perú? Yo ya tengo un año por acá. Ah, me, encantan las, me encantan las mujeres peruanas, por Ay, eso vine. <risa> muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y la comida peruana? Me Riquísima. La, me encanta el lomo saltado. Me encanta el ah, lomo saltado. ¿Ya has aprendido a hacer lomo saltado o todavía no? Todavía no me enseñan, todavía ah. no me enseñan, pero espero ¿Y acá aprender. Y de los chicos entre nos, ¿quién es el más terrible, más tremendo? <risa> Ay, se ríe, ¿eh? No, no podemos decir. No, <risa> mejor que se enteren ellas ah, cuando sí, vayan no. a piso 14, Ajá. mejor que se enteren ¿No es cierto? Ellas. Ya. Claro. ¿Y el tuyo, mi vida? 
Dime, mi amor, ¿qué pasó? ¿Cuántos años tienes tú ahí? ¡Qué lindo! ¿Yo? Tengo 30. ¿Treinta? ¿Pasa tú la menos? Sí, y también, no, tú también te estás dedicando a otra actividad, ¿verdad? ¿Estudias este, o te has dedicado 100% a, a encantar a las chicas? Yo soy egresado de ingeniería. ¡Qué lindo! Un ingeniero, un chico inteligente, muy bien. ¿Y usted, mi amor? Dime. Ay, sabor. Ven para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Oh, ¿Cómo es? ¿Cómo? Repítalo, Dime. Ay, qué lindo, qué romántica esa voz. Susúrreme al oído, a ver. ¿A qué te dedicas tú, mi amor? Yo soy personal trainer. Ay, qué buen corazón. ¿No mira que también has preparado a los chicos? No. No, no, dice. ¿Las chicas? Sí, las chicas. Ah, las chicas. ¿Por qué los chicos no? Más me dedico a entrenar chicas. Chicas, ¿no? Así es. Sí, ¿no? ¿Y tú cuántos años tienes? 30 años. 30 años también. Uy, y, y, ¿todos son de 30 años? Pues, ayer sí, más o menos. Por ¿Sí? Ahí. No, yo tengo 25. ¿Tienes 25? Yo tengo 25. Ah, está, aclarando, aclarando. Bailando, bailando. 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 Por favor, no, no. piensa que soy abuela. Ya fuiste. ¡Ay, socorro, auxilio! A ver. Algo suave, chiquito, ¿sí? Ya. No, no, no me lastimen con esas este. Está temblando. Sí. Está temblando. ¿Por qué? Está bien. Voy a, voy a... Para que puedas palpar todo. Voy a, voy a vender eso. Solo voy a observar. Ya la voy a hacer. Así dice. Chicos, me gustó muy bien. Este es un pequeño adelanto, por Exacto. favor. En realidad no es, nada. Así, no es nada. Los chicos son bravos, bravos, bravos. Así que chicas, vaya, están invitadas. Por favor, alguien que me clase mi chuletita. Quiero más. Por favor, chicos, este programa gatashow.tv. Sabes que están conectados, no ven todas partes del mundo. Aprovecho mandar un saludo a Madrid, España, a la familia Marieli y Mónica Pérez Ceballo. Y a ti, Saulito Lindo Pechocho, aquel niñito Pechocho, ya sabes, te mando un beso grande, ya sabes, y a Bremen, desde Alemania, a la familia Agustín, Magali, Sebastián, Rubén, Julios, por supuesto a ti, Sarita Linda Preciosa, que tu papá Manuel te está esperando aquí en Perú, y además, a través de la web www.gatashow.tv, ya sabes,